ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో ఘనంగా తిరుచ్చి సేవ తిరువీధుల్లో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు కోదండరాముని విహారం కపిలతీర్థంలో చండీయాగం కామాక్షిదేవికి పూజలు శాస్త్రోక్తంగా కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు తిరుపతిలో తిరుమంగయాళ్వార్ తిరునక్షత్రోత్సవం సంప్రదాయబద్ధంగా జీయంగార్ల దివ్య ప్రబంధ పారాయణం వృద్ధులు దివ్యాంగులు చంటిబిడ్డ తల్లిదండ్రులకు టీటీడీ సౌలభ్యం నెలలో రెండు రోజుల ప్రత్యేక దర్శన కల్పనతో సర్వత్రా హర్షం తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ప్రతి శనివారం స్వామివారికి తిరుచి సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని అలంకార మంటపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకన్నను వేంచేవు చేసిన అర్చకులు సకల ఆభరణాలు పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించారు ఆపై తిరుచుపై కొలు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి తరించారు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో స్వామివారి తిరుచుపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శనివారం స్వామివారికి తిరుచి సేవను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని శోభాయమానంగా అలంకరించి తిరుచుపై ఆసీనులను చేశారు బాజా భజంత్రీల నడుమ తిరువీధుల్లో ఊరేగించారు జానకీరాములను కనులారా గాంచి భక్తులు నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారికి చండీయాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో ప్రత్యేక వేదికపై సకల శోభితంగా అలంకార భూషితురాలైన శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారిని కొలు తీర్చారు కలిస స్థాపన కలిస పూజ పుణ్యాహవాచనం అగ్ని ప్రతిష్ట చండీ హోమం లఘు పూర్ణాహుతి నివేదన హారతి సమర్పించారు అనంతరం శనివారం రాత్రి యాగశాలలో శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారికి పూజ జపం హోమం చండీ పారాయణం శాస్త్ర నామార్చన నివేదన విశేష దీపారాధన హారతి కార్యక్రమాలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనుతోంది పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లలో ఒకరైన తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ తిరునక్షత్రోత్సవాలు గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల్లో నాలుగో రోజైన శనివారం సాయంత్రం తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ సన్నిధిలో సీతారామ లక్ష్మణులను తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం టీటీడీ పెదజీయర్ శ్రీ సెటగోప రామానుజ పెదజీయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చినజీయర్ స్వామీజీ ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు తరువాత ఉత్సవమూర్తులకు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్కు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంబాజీపేట మండలం గంగల్లకుర్రు అగ్రహారంలో కొలువైన శ్రీ ఉమా పార్వతి సమేత శ్రీ వీరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో రుద్రాభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం శుద్ధి న్యాసార్చన నిర్వహించారు ఆ తర్వాత స్వామివారి మూలవర్లకు పదకొండు రకాల ద్రవ్యాలతో నమ్మక చమక పారాయణాలతో రుద్రాభిషేకాలను జరిపారు స్వామివారికి మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాలను నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో కోటి లింగ హరిహర క్షేత్రంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా విశేష పూజలను నిర్వహించారు ఈ ఆలయంలో ఉపాలయం గల కొలువైన శ్రీ శనేశ్వర స్వామివారికి తైలాభిషేకాలను జరిపారు శనేశ్వర స్వామికి ఎంతో ప్రీతికరమైన నువ్వుల నూనెతో అర్చక స్వాములు వేదోక్తంగా తైలాభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు గూడూరు రాజావీధిలో నిలవై ఉన్న శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలను నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలు తీర్చి ప్రాకారోత్సవం జరిపారు ఆ తర్వాత స్వామివారికి శాస్త్ర దీపాలంకరణ సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం విషయంలో వృద్ధులు దివ్యాంగులు చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పిస్తున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తాజాగా నెలలో రెండు రోజుల పాటు వీరికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా నవంబర్ ఇరవై ఇరవై ఏడు తేదీలలో వృద్ధులకు 
నవంబర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది తేదీలలో చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాన్ని కల్పిస్తోంది ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం వయో భారంతో ఇబ్బంది పడేవారు దివ్యాంగులకు తిరుమలేసుని దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటలకు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వృద్ధులు దివ్యాంగులకు ప్రత్యేకంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే భక్తుల కోరిక మేరకు మరింతమందికి స్వామివారి దర్శనం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో నెలలో రెండు రోజుల పాటు అదనంగా దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు వృద్ధులు దివ్యాంగులు రద్దీ రోజుల్లో తిరుమలకు వచ్చి ఇబ్బంది పడకుండా టీటీడీ ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది ఇందులో భాగంగా నవంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో వయోవృద్ధులు దివ్యాంగులకు నాలుగు వేల టోకెన్లను టీటీడీ జారీ చేయనుంది ఉదయం పది గంటల స్లాట్కు వెయ్యి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు రెండు వేల టోకెన్లు మూడు గంటల స్లాట్లు వెయ్యి టోకెన్లు జారీ చేశారు ఇక ఐదేళ్లలోపు చంటి పిల్లల్ని వారి తల్లిదండ్రుల్ని నవంబర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు సుపదం ద్వారా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు సాధారణ రోజుల్లో ఒక సంవత్సరంలోపు చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే అవకాశం కల్పిస్తూ ఉండగా ఇలా ప్రత్యేకంగా నెలలో రెండు రోజుల పాటు ఐదేళ్లలోపు చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రుల్ని సుపదం ద్వారా శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని టీటీడీ కోరుతోంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో విశేష అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి ఆల్వాల్లోని బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాత ఆల్వాల్లోని వెంకటేశ్వరుడు తిరుమలగిరిలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో కనువిందు చేశాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ ఆల్వాల్లోని పురాతన శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది నాలుగు శతాబ్దాల నాటి ఈ ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ప్రాతకాలమే స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు గజపూలమాలలు తులసిమాలలు స్వర్ణాభరణాలు రజిత కవచం కిరీటంతో స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించారు సహస్ర నామార్చనలు జరిపి హారతులిచ్చారు గర్భాలయానికి ఇరువైపుల ఉపాలయాల్లో కులవుదీరిన శ్రీదేవి ఆండాళ్ అమ్మవారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులిచ్చారు అలాగే పాత ఆల్వాల్ హిల్స్లోని ప్రసిద్ధ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి శంఖచక్రాలు కిరీటం రజిత కవచం పూలమాలలు తులసిమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకార భూషితులై అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు సహస్ర నామార్చనలు జరిపి తరించారు ఇక తిరుమలగిరిలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆకు పూజలు వేడుకగా జరిగాయి రామబంటుకు అభిషేక అర్చనలు చేశాక సింధూరం కిరీటం పూలమాలలు తమలపాకులు వడమాలతో అలంకరించారు గదాధారియే దర్శనమిస్తున్న స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులిచ్చారు నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలంలోని పెనుసిల శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది కార్తీక మాసాన స్వామివారిని సేవించే భక్తులతో ఆలయం కళకలలాడింది ఈ సందర్భంగా భక్తులు స్వామివారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు 
విశాఖలోని విమాన నగర్లో ఉన్న శ్రీ వైకుంఠ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో విశేషంగా భక్తులను అనుగ్రహించారు కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అర్చకులు ప్రాతకాలమే స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు వెండి కవచ ధారణ చేసి పుష్పమాలలు ఆభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించారు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ నివేదనలు హారతులు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి పరవసులయ్యారు అలాగే విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడింది స్వామివారికి ప్రీతికరమైన శనివారాన భక్తులు ఉత్సవ ప్రియుని దర్శించడానికి విశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు పుష్ప శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీనివాసుని కన్నులారా గాంచి పునీతులయ్యారు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేశారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా ఆకుతోటపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ శివ కామేశ్వరి ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశాక నాగాభరణ ధారణ జరిపారు రజత స్వర్ణాభరణాలు పుష్పాలతో అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని శివనామ స్మరణలతో పులకించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తుల భజనలు కీర్తనలతో ప్రతిధ్వనించింది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రాతకాలమే అర్చకులు నిత్య పూజలు చేశారు తరువాత షోడశోభచారాలను పూర్తి చేసి పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో ప్రణమిల్లి గోవిందనామ పారాయణం భజనలు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలోని శ్రీ శక్తి హనుమాన్ దేవాలయంలో కార్తీక మాస పూజలు విశేషంగా జరిగాయి రామవంటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి అర్చకులు పంచామృతాలు విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో చూడచక్కగా అభిషేకం చేశారు తర్వాత తమలపాకుల అర్చన జరిపి వర్ణమయ్య పుష్పాలతో అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి జై హనుమాన్ స్మరణలతో తన్మయులయ్యారు విశాఖ ఆరి లోవలోని శ్రీ కాశి విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు పవిత్ర జలాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు లింగాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ బిల్వ పత్రాలతో అర్చనలు జరిపి హారతులు ఇచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక విశాఖ గంభీరం వద్ద నెలవైన శ్రీ శరణ్య వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించింది ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో విశాల ఆవరణలు శ్వేతవర్ణ శోభితంగా కొలువు తీరిన ఈ ఆలయంలో విశేష పూజలు వేడుకగా జరిగాయి షోడశోపచారాలను పూర్తి చేశాక తులసి మాలలు సుగంధ పూల మాలలతో చక్కగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు ఇక కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ప్రత్యేక అలంకారంలో వైభవోపేతంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య రూపాన్ని గాంచి తన్మయులయ్యారు ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి సహస్ర నామార్చనలు సహితంగా కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా మడకసిర మండలం హేమావతిలోని పురాతన శ్రీ సిద్ధలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి పాలు పెరుగు తేనె ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకించారు స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ సిద్ధలింగేశ్వర స్వామి కృపకు పాత్రులయ్యారు పలమనేరులోని శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం కార్తీక శోభతో ప్రకాశించింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాలస్వామివారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరులో వెలసిన శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి వేకువ జాముని అమ్మవారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు సాయంత్రం అమ్మవారిని ఆభరణాలతో అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో శ్రీచక్ర కుంకుమార్చన జరిపి హారతులు సమర్పించారు తర్వాత అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా జరిపారు విశేష హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని కన్నులార దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రాణమిల్లారు కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం ఆకేపాడులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా జరిపారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు కరీంనగర్లో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యాలయంలో మనగుడి సామాగ్రికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవైవ తేదీ నుంచి మనగుడి కార్యక్రమం జరగనున్న నేపథ్యంలో పూజా సామాగ్రి జిల్లా కేంద్రాలకు చేరుకున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి చిత్రపటానికి పూజలు నిర్వహించి 
మనగుడి సామాగ్రిని ఆయా కేంద్రాలకు పంపిణీ చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీ రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం సాయం సంధ్యా సమయాన వయలిన్ వాద్య కచేరి శ్రావ్యంగా సాగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన అశోక్ గుర్జాలయ్ బృందం స్వామివారి పాదాల ముంగిట నీరాజనంగా వయలిన్ వాద్య కచేరీని సమర్పించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ